Comenzamos en México, en donde la violencia simplemente no da tregua. La violencia en México cobró la vida de otro alcalde en el convulsionado estado de Guerrero. Sujeto... Casi una veintena de trabajadores del ayuntamiento, incluyendo al presidente municipal, fueron asesinados a balazo. 80 municipios en México sufren de niveles extremos de violencia armada y en realidad 166 están en riesgo de la captura por parte del crimen organizado. Esta situación corre el riesgo de intensificarse a medida que se acercan las elecciones de junio de 2024. Desde la implementación de una estrategia militar en México desde el año 2006, los grupos criminales en México se han fragmentado, primero siendo unos pocos y ahora multiplicándose a ser más de 200. Los grupos criminales, además, han diversificado su portafolio económico, no solamente destinados al, al tráfico de drogas, sino también al robo de combustible, el tráfico humano, los productos agrícolas, la minería e inclusive el control de ciertos puertos en el país. Los alcaldes en México se han vuelto uno de los principales objetivos del crimen organizado. En los últimos años, desde que empezó la administración de Andrés Manuel López Obrador, han muerto 65 en el país. A menudo, los alcaldes tienen un trabajo muy difícil que hacer. Por un lado, tienen la presión por parte de grupos criminales que los obliga a modificar o ajustar su estrategia de seguridad. Por otro lado, tienen que responder a sus ciudadanos de esa estrategia de seguridad y bajar los niveles de violencia. Este malabarismo que enfrentan muchas veces político, muchas veces criminal, lo que ha ocasionado es un desgaste de sus alcaldías y además realizan todo esto con recursos escasos. A pesar de la dificultad que enfrentan los alcaldes, la realidad es que, desde los ciudadanos, es uno de los gobiernos peor evaluados, viéndolos tanto corruptos como incompetentes, y además recibiendo muy poco apoyo por parte del gobierno federal, algo que se ve en la presente administración, pero que también hemos visto durante los últimos 15 años. Además de estos problemas, los alcaldes han enfrentado una cosa muy particular con la estrategia de seguridad. El gobierno federal ha puesto la mayoría de los recursos y la estrategia de seguridad centrada en el Ejército y la Guardia Nacional. Mientras tanto, las alcaldías y sus policías locales han sido dejados de lado. Sin embargo, y aquí lo importante, los funcionarios y policías locales tienen una gran importancia en combatir el crimen en México. Y esto se debe a que ellos conocen muy bien la realidad de sus comunidades y también cómo los actores criminales las penetran. Un problema que ha sufrido la estrategia del gobierno federal hasta el momento al utilizar militares y la Guardia Nacional es que estos elementos o corporaciones de seguridad tienen muy poca cercanía con la ciudadanía. En cambio, las alcaldías a través de sus policías locales son el actor principal por el cual se puede mejorar la relación entre gobierno y ciudadanos, entre gobierno y comunidad. Es importante volver a atraer a los alcaldes en este, en este proceso. Un instrumento por el cual los alcaldes pueden mejorar tanto el incremento de sus recursos para combatir el crimen, así como vincularse mejor con autoridades federales y estatales, es la formación de acuerdos de cooperación de seguridad. En estos acuerdos de seguridad, lo que hacen los alcaldes es firmar básicamente un acuerdo de cooperación colaboración con la autoridad estatal o federal. En ellos, determinan qué cosas o intercambios van a haber entre ellos, tanto de información, de recursos, de entrenamiento, de capacitaciones, así como formas o estrategias en las cuales pueden atacar al crimen organizado. En los últimos 15 años han sido muy efectivos reduciendo los homicidios entre 5 a 8% eh, al año, siendo una de las estrategias de mayor efectividad en el combate al crimen en el país. Sin embargo, en los últimos cuatro años, la firma de estos acuerdos de seguridad ha caído drásticamente. Es importante que los alcaldes regresen a firmar estos acuerdos y que por parte del gobierno federal y estatal haya esta acción de firmarlos también y formar estas relaciones de cooperación. Históricamente en México, las alcaldías han sido uno de los instrumentos de la democratización. Fueron las alcaldías donde se ganaron las primeras elecciones democráticas hace más de 40 años. Y fueron las alcaldías y en los gobiernos estatales donde se desarrolló democráticamente el país. Sin embargo, por el problema de seguridad, han sido debilitadas. Es momento que la estrategia de seguridad cambie, tanto para fortalecer la seguridad en el país, así como el proceso democrático en México.